Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Alex de la chaîne du coffre du Catalangus, <coughs> très heureux de vous retrouver, je voulais vous remercier, voilà, aussi euh, la petite aparté pour euh, les commentaires, euh, le suivi sur ma chaîne, je suis content, ça me fait plaisir, voilà. Donc là, dans cette vidéo, euh, bah, je vais vous présenter des, ouais, des miniatures, euh, un peu tout, des miniatures, des voitures un peu miniatures, voilà, euh, qui tournent un peu autour du cinéma, voilà, cinéma, animation, un peu tout. L'animation, j'ai pas beaucoup, j'en ai qu'une, mais oui, cinéma. Voilà. Donc, on va commencer euh, avec bah, tiens, Martin, <rire> du film Cars. Donc, le décor, voilà, c'est ce que je vais présenter un petit peu dans le décor. J'espère que vous appréciez le petit décor que je fais. Donc, voilà, petit Martin. Hein. Je l'aime bien, hein, ce petit. Ça, 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 ça mon fils. Celle-là. J'aime bien. Je trouve que vachement, les roues sont vachement. Euh... Non, ça reprend bien le, le dessin animé. Euh, je suis content. C'est du Disney. Hein. Quelle année Je sais même pas la c'est. Je vois pas l'année. Oh, si vous voulez voir. Voilà. Disney Pixar, voilà. Moi je suis content. Ce petit Martin. On va le mettre là-bas. Le petit Martin. Voilà. Mettre là-bas ce petit Martin. Après, euh, ben là on va, on va être dans du. Ouais, bah tiens, bon, on va du, du Batman. Bon, après, c'est tous les modèles voilà, un peu plastiques. Mais ça, c'est à moi, celle-là. C'est mon fils qui me l'a donné. Voilà. Bon, elle vient de chez McDo. Hein. Je suis content. Après, je sais pas de quel dessin animé ça vient, j'en sais rien. Alors, quand elle roule, je sais pas si on peut voir. Quand elle roule, là, il y a le. Quand elle roule. Regardez. Ah non, ça fait pas. Et quand elle rouille, je sais pas si vous voyez, ça fait comme une espèce de fraise. Et ça, voilà. Pareil, c'est du McDo. McDonald's euh, S06 DC Comics. Voilà. S0, j'ai 06. Non, c'est 016. S16. Saison 16, je crois, je sais pas quoi, un truc comme ça. Série 16, je pense. Un truc comme ça. Je sais pas trop avec les séries, les machins comme ça derrière, je sais pas trop. Elle est 2016. Voilà. Oh, vraiment sympa, j'aime bien. Un petit Batman, on va la mettre là, là dedans. Voilà. Pour continuer, euh, bah on va rester dans du Batman. On va rester dans du Batman, ça sera bien. Voilà. Alors celle-là, qui est à mon fils, qui est à mon fils cette fois. Donc celle-là, franchement, je voulais, je vous en avais déjà présenté, je vous montrerai. Hein. Je vous les montrerai les trois, parce que j'en avais déjà présenté dans une, prochaine, dans une précédente vidéo où j'avais présenté une ma collection de, de, des voitures de Batman, qui était à mon fils et à moi. Et du coup, euh, c'était, je ne sais plus l'année dernière, dernière, je crois, euh, dans une playlist. De toute façon, c'est dans les miniatures, les playlists euh, modèles réduits, euh, miniatures euh, du cinéma. Voilà. Vous garderez, voilà, vous trouverez bien. J'avais fait un petit décor un peu Halloween. Euh, je sais plus, c'était la la de ma deuxième vidéo, je crois, de, de ma playlist, début de ma playlist. Donc franchement, euh, je suis vraiment content parce que l'effet lumineux, l'effet brillant comme ça, il est nickel. Là. Donc c'est du S06. Donc voilà. Il y a des mises à jour. Voilà. Voilà. Je suis content. Et je vais montrer. <coughs> que j'ai trois modèles pour les différencier j avais, j avais, ça c'est un modèle euh, voilà, qui est à moi voilà. euh, non c'est à mon fils là. je me trompe là, il y a des bleus là. donc il y a mon fils également donc, il avait déjà celle là du coup il a celle là maintenant ça lui en fait deux ces deux là et pour les tenir c'est pas évident hein. Et moi j'ai celle-là. Donc ouais, les, les trois différentes de teintes. Vous direz laquelle vous préférez dans les, dans les commentaires. Voilà. La différence de teinte. Je vais mettre un peu celle-là au mieux. Voilà, vous me direz laquelle vous préférez. Voilà. On va les mettre là. 
un peu de bon. Voilà. Bon, je les ai, juste, je les ai déjà présenté, mais bon. Euh, on va mettre peut-être celle que j'ai présentée au mieux, peut-être. Bon, ça change pas grand-chose, mais. Voilà. Voilà, voilà. Peut-être la mettre pour là. Après, ben, on va partir sur du. On finira euh, la dernière après. Enfin, encore, euh, on va partir sur du Jazz Bond. J'en ai deux. Donc là, c'est la Lotus Esprit. De, ben, je sais plus, c'était avec Roger Mou, mais alors je sais plus c'était 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 quoi euh, comme film. Enfin, je sais pas si c'était Octopussy ou un truc comme ça. Je sais plus. Pas mon, non, c'est pas mon Rico, je crois pas. Je sais plus. Mais c'était Roger Moore qui l'a conduisé dans le film euh, quand il, hop, il partait dans l'eau puis <rire> sous-marin. Après s'est transformé en sous-marin. Après il ressortait de la plage, et l'autre il regardait. <rire> Silhouette, la classe. Bah, J'avais présenté un modèle euh, dans un retour de vide grenier, un modèle un peu plus grand. Bon, un peu plus. Moins, un peu moins en bon état. Là c'est tic tac là. C'était. C'était tic tac. Pas tic et tac, mais euh, tic tac, voilà. Attendez, je vais vous montrer ça. Je sais pas si on pourra le voir avec le... Comme c'est blanc, euh, on ne pourra rien voir, quoi. Je vais essayer de me mettre devant, comme ça. Reculer un peu, je sais pas. Je sais pas si vous verrez, hein. Je sais rien. Voilà, la petite roulette derrière, du coup, c'est toujours sympa. 007, là. 007, là. Et franchement, je la, je la trouve plutôt bien, celle-là. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que vous pouvez m'en dire, mais je la trouve plutôt bien. Ah, et puis celle-là, que je n'ai pas montré encore. Que j'avais peut-être montré dans une vidéo, mais je la trouve super belle. Alors là, c'est la DB6, si je, si je crois. En fait, il y a une petite particularité, celle-là. Par contre, la mise à jour ne se fait pas bien. Moi, bon, je lui ai envie de grenier, elle n'est pas... Voilà, en fait, la, la particularité de ça, c'est qu'en fait, on a le toit qui s'ouvre. Et en fait, c'est dans le film où Jazz Bond, euh, bah, c'était avec Sun Connery. Je ne sais plus dans quel film c'était, je ne sais plus dans quel... Euh, où il éjecte le... Hop Le passager. Chut, puis il y a Sun Connery, là. Vous voyez, comme c'était une conduite à gauche, une conduite à, gauche, hein, une conduite à droite, comme c'est une, 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 en, en Angleterre, vous savez bien qu'on conduit à gauche, donc... Euh, donc voilà, c'est conduit, c'est conduite à, ouais, c'est une conduite à, à, à droite, oui, à gauche, oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je suis vraiment content de trouver, de tomber là-dessus. Ouais, ils ont fait un petit délire. Après, je sais pas, c'est du officiel Jazz Bond, j'en sais rien. Et là, c'est du Gorgi. Gorgi. DB6 Gorgie Aston Martin DB6 Made in Grande-Bretagne Je ne sais pas si on le voit bien C'est tellement brillant voilà. Je pense que vous voyez non, Je suis vraiment content de ce petit modèle là 3 mètres grenier 50 centimes L'autre pareil je crois que je suis là un peu 20 centimes celle-là puis 50 centimes Vous voyez on peut se faire plaisir pour pas trop cher alors là, j'ai, ben, on finira, j'ai une, une un peu plus gros, une, une gamme qui est un peu plus grosse, un peu comme dans la voiture, dans la celle de Batman qui est là. Donc, euh, je vais mettre plutôt pour là parce qu'après on aura plus de place pour le reste. Je sais pas si vous les voyez, on va les mettre à peu près comme ça. Ouais, j'ai la dernière gamme de, parce que c'est Fast and Furious, mais euh, ben, je vous en présenter, mais des plus petites. Et après, il y en aura trois plus grandes. Elles sont à peu près comme le Batman qui est au fond, la voiture de, en plastique de McDonald's que je vous ai montré en, en deuxième. Alors celle-là, c'est Fast and Furious, jusqu'ici. Donc celle-là, je pense que vous avez deviné. Je sais pas si vous voyez la scène euh, qui conduit cette voiture là. Le Fast, Fast, Fast and Furious 5, quand il, quand il saute du bain, il, il y a Vin Diesel qui chope la bagnole là, qui, qui saute du train avec la voiture là. Avec la C'est une corvette, je sais plus quoi, c'est une grée, un truc comme ça, je crois. C'est une corvette un peu une grève, un peu tout comme ça je crois on dirait dans les commentaires je crois que c'est ça oui c'est une corvette une corvette je sais pas quoi ouais, le peu collant il est mal mis là il aurait dû voilà 
Franchement, elle est superbe. Avec la petite tempo derrière, les feux. Voilà. Le devant. Le dedans. Ouais, le devant, pas mal. Voilà. Je vais le focus. Sinon, focus, focus. Après, on a. On va montrer peut-être comme ça. C'est 2014, ça. Oui, je n'ai pas montré les autres. j'ai pas dit les, la, la date des autres. De bah, toute façon, les, les DC commis, je crois qu'on n'a pas de date. Puis, aujourd'hui, je crois qu'on n'avait pas de date aussi. Voilà, Mattel. De toute façon, c'est Mattel euh, qui fait. Au tuile, c'est Mattel, euh, c'est ça. Hein, c on va la mettre peut-être là, celle-là. Je pense qu'on va la mettre là. À moins que non. On va laisser la place pour les grosses. On va mettre celle-là comme ça, que ça ne déteigne pas avec l'autre. On la voit bien. Je sais pas si on la voit bien, là, je vous dirais. Après, qu'est-ce qu'on a ben Là, je vais vous présenter un modèle que vous avez déjà présenté une, une dernière vidéo des miniatures, pareil. Euh, C'était un spécial au tweet, je l'avais présenté. Et voilà, celle-là. Parce que j'en ai retrouvé entre temps. Hein. Ben celle-là, j'ai retrouvé, retrouvé après. Donc ça, c'est deux char chargeurs euh, Daytona. On voit dans le film, euh, dans Fast and Furious 6, en plus, il y a une scène hein, qui est un petit peu pneumatique quand il, bon, un petit peu, euh, quand il, quand il rattrape sa Letty, quand il saute du, il tape le pont là, le bord du pont, puis il saute pour rattraper, euh, qui se, se propulse, euh, ça le propulse pour rattraper sa, sa, sa femme, sa copine, Letty, qui était projetée du, 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 du char. Enfin, je pense que vous voyez la scène. De toute façon, on le voit aussi quand il fait la course. Euh, emblématique dans Londres là avec la avec les, toujours avec Letty qui a une euh, alors là l'autre c'est une quoi la voiture qu'elle a elle oh, j'avais le nom j'ai le nom je sais le nom on me le rappellera dans, dans les commentaires mais je sais le nom c'est une euh, oh, je sais qu'il y en a une dans Wilder Dealer aussi voilà bon après je suis un peu statique je suis désolé voilà bon, un peu moins le fait brillant et un peu moins saisissant là mais euh, toujours belle quoi Franchement, elle est, voilà. Et c'est du. C'est toujours du Mattel, mais là, du 2012. Là. Alors, celle-là, c'était un modèle qui était à moi. Et que j'ai donné à mon fiston. J'essaie de, de récupérer par là maintenant. Bon, ça, lui, je lui laisse, mais j'essaie de, 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 de le retrouver. Il n'est pas facile. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez avec le fait métal, on ne voit pas trop. Voilà, la petite tempo avec les feux, tout ça. Mais là, après, quand même pris soin, ça va. Je vais dire, t'en prends soin parce que c'est quand même. Euh, on va quand même mettre là, celle-là. On va la mettre ici. Voilà, je pense. Celle-là, on va la mettre là. Voilà. Je sais pas où. La petite dernière, alors c'est range. C'est ma préférée du lot. Franchement, c'est ma préférée. Une petite euh, Mexico, là, une, une RS2000. Là. Oui, c'est la Ford Accord S... Non, RS1600. Ah non, c'est pas la RS2000. C'est la RS1600. Oui, c'est pas la RS2000, ça. Ça, c'est la RS1600. Celle qu'on voit toujours dans, bah, dans Fast and Furious 6. Quand il paraît, il euh, y a un espèce de bout du pont qui tombe, là, je sais pas quoi. Ou non, le, je sais plus, un euh, terre-plein, là, qui... Il saute, le pour, Puis aller atterrir pour sauver son pote, là, qui va se faire manger par, par le char. On disait une Mustang, là. Un Mustang Fastback, là. Je sais pas si vous la scène, là, quand il saute du... Il saute, il saute sur la... Son copain, il saute sur la voiture. La scène. Voilà. Là, franchement, elle est nickel avec les petits... Les petites devant, là. Vraiment sympa. J'ai trouvé ça, en fait, ça a fait... Ça fait partie d'un... D'un lot, je sais plus c'est quoi. Euh, c'était un jeu, je crois. Shock Down, un truc comme ça. Je sais plus. En fait, c'est un... Ça me fait partie d'un... Et en plus, je trouve... Franchement... Ils ont vraiment été bien. Hein. Le petit liseré un peu doré, là. Euh, le pare-choc derrière, un peu doré. Je ne sais pas si on voit que la tempo. La dorure, un peu. Ah non, ah ben non c'est pas la dorure. Ah non, ça fait un effet doré avec les jantes. On dirait. Mais l'effet un peu chrome, là, je trouve c'est bien. Les jantes dorées, là, franchement, c'est nickel. L'intérieur, là. Je ne sais pas si on voit l'intérieur. Bon, après, c'est tout. Euh, c'est pas évident. Hein. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui est là. C'est marqué, il y a un truc qui est marqué là, je sais pas. Elle est vraiment superbe. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est de quelle année celle-là Parce que j'ai pas j'ai pas dit l'année, pardonnez-moi. Euh, bah 2014 celle-là. Ouais, c'est à peu près la même année que la première que j'avais montrée. Furious. 
Voilà, si vous voulez un peu plus de détails. Si vous voulez la retrouver, je sais pas. Peut-être. Je suis vraiment content. Franchement, euh, les portières qui sont bien un petit peu réalistes. Bien, franchement, elle était bien ré réalisée. Celle-là, je suis vraiment content. Elle, elle, est, elle est vraiment belle. Mais elle me plaît euh, vraiment. Euh, C'est ma préférée du lot. C'est là. Euh, voilà. Non, franchement, je suis vraiment content de tomber là-dessus. Je sais pas si on les voit. Je prends peut-être un petit zoom, je sais pas. On verra à la fin. Alors après, là, on va repartir sur du... Bah, on va faire un suivant, suivant les années, voilà. Donc là, c'est le, le, le Mattel, euh, les voitures qui sont un petit peu plus... Euh... Bah, c'est pas du Hot Wheels, c'est du Mattel. Elles sont un peu plus grosses, c'est une échelle un petit peu plus grosse. Mais c'est toujours la miniature, quoi. Voilà, c'est... Là, c'est vraiment la... La voiture de... De Lomi Toretto, là, quand il a... Là... Bah, c'est toujours la Challenger... La Challenger Daytona. Donc on peut l'avoir ici là. Donc on va peut-être faire un peu la différence entre le Twills euh, voilà, des Tonas. Hein. Je vais le montrer déjà. Et après on va faire un peu la, le comparatif avec le Twills. Là si on respectait un petit peu les couleurs. Euh, bon c'est vrai que la peinture je trouve. Voilà, je sais pas, un petit peu. Après les gens de savoir, ça passe. Ça, je pense que c'est chez. C'est peut-être les gens de, en plus le avec un rétro. Mais franchement, euh, elle est superbe quoi. Après, c'est pas. Euh, voilà. C'est pas. Oh, ben voilà, il n'y a pas de. Voilà, voilà. Alors, c'est du quelle année ça Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. 2016. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais montrer un peu ce que. Voilà. Si vous voulez lire un petit peu. Voilà. Voilà, et on va faire un comparatif avec la Hot Wheels. Voilà. Tu sais, Hot Wheels, ils sont un peu lâchés. Hein. Le béquet est vachement plus haut. Mais j'aime bien, les deux j'aime bien, ils ont chacun leur style. Bon la teinte par contre, c'est vrai que là, celle-là ils ont un petit, un petit peu fort et puis celle-là, pas assez je trouve. Mais voilà, mais bon celle-là respecte plus le, on va dire le, le schéma, euh, on va mettre là, voilà comme ça. Je sais pas si vous la verrez, hein. on verra bien. Voilà. voilà, voilà. Après en suivant, pour les deux petites dernières, les deux petites dernières, hein, les deux grandes dernières, donc celle-là. Donc ça c'est là toujours une Dodge chargeur qu'ils ont fait en fait dans la série dans le film il dit euh, il faut me <rire> il faut croiser le le rejeton euh, qui est là avec le monstre qui est là. <rire> faire un espèce d'hybride quoi ouais ils sont pas mal réussi la scène qui saute du de la falaise là avec la il fait des 360 après avec la poussière et après il saute la falaise là pour récupérer la il a même la petite trappe là voilà. euh, Mattel ça ils font des bons modèles des fois moi j'aime bien ça va, ça respecte quand même le voilà. non puis là, on... après ça fait pas le focus hein. c'est chiant hein. je sais pas si on verra bien hein. alors on voit bien on va peut-être en profiter pendant que le focus remonte un petit peu. Ils ont même mis les sangles là. Non, ça va, ils sont quand même restés un petit peu dans le détail quand même. Je suis pas si déçu que ça quand même. Voilà. Et là, c'est passé toujours de 2016. Hein. Ouais, je vais pas me dire l'année, c'est toujours 2016. J'avais acheté, acheté le lot 3 de toute façon. Le même jour. J'avais acheté ça action. Alors des fois, j'arrive en, en, en chiné à euh, trouver pas mal. Il y a des fois, il y a des moments, voilà. Donc voilà, je vais la mettre là, celle-là. Voilà. Et après, on va... La petite dernière. Du dernier film qui est sorti. Qui est pas, moi, pas mon préféré, mais... J'aime bien, j'aimais bien le Fast and Furious 7. Il n'y avait pas encore pas le cœur dedans, bon après... Euh, je l'aimais quand même, je l'aimais quand même. Le Fast and Furious 8, mais... Je l'ai fait 8. 
Donc voilà. Ah, c'est la Dodge Charger Ice Ram. Un truc comme ça. Ouais, Ice... Euh, je sais plus quoi. Non, c'est Ice. Je dis Ice Ram. Ah non, Ice Charger. Avec l'espèce de truc là qui met les... Voilà. Blindé. Ouais, ils ont fait l'effet petit... un peu rivé, là. Euh... Ouais, ils sont restés un petit peu. Par contre, on voit pas les... On voit pas le... RT, voilà. Non, ils ont... je trouve qu'ils ont... Ils ont fait une bonne gamme, là, je trouve. C'est propre, quand même. C'est propre. C'est un peu plus... Euh... Représentatif du, représentatif du film et pas non plus dans la haute perfection non plus hein, on est entre les deux quoi c'est de la miniature hein, donc c'est pas euh... après je sais qu'il y a des miniatures qui sont vachement détaillées un peu plus détaillées que ça voilà. la petite tempo dedans la petite tempo sur le la petite bande noire et puis là on est sur le pareil ah, je vais montrer, hein. je sais pas si on verrait avec le, avec le gris. Donc voilà, pour ces, ben, ces miniatures, on va mettre celle-là. Ces miniatures. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Ces petites miniatures, voilà, basées. Ma petite déco aussi, puis ben... Je vous remercie encore de me suivre. C'est vraiment sympa. Que je vous dis à la prochaine. Euh, là, je vais pas faire trop de vidéos pour l'instant, pendant quelques jours. Euh, mercredi prochain, normalement, peut-être. J'aurai peut-être une vidéo aussi. Je vous montrerai peut-être mes coffrets euh, un peu style book là. Je vous donnerai. En fait, ça sera en trois parties parce que je ne pourrais pas faire en une vidéo. Ça sera trop long. J'en ferai. Je ferai en trois parties. Voir en deux, je sais pas. Je verrai peut-être en deux ou en trois. Ça dépend, je jouerai un peu avec, le, avec la première partie. Et euh, bah, je vous donnerai un top 5. Je vous ferai un top 5 sur mes meilleurs euh, steelbooks que j'ai dans ma collection. Sur les meilleurs que je que, ceux que j'apprécie le plus. Quoi. Voilà. Donc bah, là, je vous dis bah, bonne journée. Et puis bah, à la prochaine. Bye bye les amis. À la prochaine. Salut.